আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা 2018 সালের বাংলাদেশ ম্যাথমেটিক্যাল অলিম্পিয়াডের একটা প্রবলেম সলভ করব এটা কিন্তু অলরেডি তোমার আমি প্রথম দিকে যে আমি সলিউশন গুলো দিচ্ছিলাম একদম শুরুর দিকে তো ওই কন্টেন্ট গুলোর মধ্যে কিন্তু এই প্রবলেম সলভিং ক্লাসটা ছিল বাট ওইটা তোমার খাতার মধ্যে ছিল ওই জন্য আমি আবার ট্রাই করতেছি যে ওই প্রবলেম যেগুলো নিছিলাম সলিউশন গুলো ক্লাস নিছিলাম সেগুলো আবার তোমার বোর্ডের মধ্যে নেওয়া যাতে তোমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হয় অনেকের বুঝতে অসুবিধা হয়েছে এই খাতার মধ্যে তো এই জন্য ওই ক্লাস গুলো আবার আমি বোর্ডে নিচ্ছি যেন তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তো আগে আমরা প্রবলেমটা আগে দেখি কি বলছে তো বলছে তিনটা ধনাত্মক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি দুই হাজার আঠারো বলছে যে এদের মধ্যে বড় সংখ্যাটি ছোট দুটি সংখ্যা যোগফলের সমান আবার বলছে যে ছোট দুটি সংখ্যার পার্থক্য দুই হলে ছোট দুটি সংখ্যার ঘনের পার্থক্য কত তো একদম আমরা ইকুয়েশন দিয়ে সলভ করলে কিন্তু আমাদের হয়ে যাচ্ছে তো সবার আগে তোমরা নিজেরা ট্রাই করো যদি না পারো দেন সলিউশন দেখো সবার আগে তোমরা নিজেরা আগে ট্রাই করো তাহলে তোমরা পজ করে ট্রাই করো আমি সলিউশনে চলে যাচ্ছি তাহলে আমাদের এখানে যেহেতু বলছে যে তিনটা ধনাত্মক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি তো তিনটা ধনাত্মক সংখ্যা বলছে তো ওগুলোর মান তো আমাদের বের করতে হবে তাই না তো আমি ধরে নিচ্ছি একটা এক্স একটা ওয়াই একটা জেড জাস্ট ধরে নিলাম এবিসি তুমি ধরতে পারো যা ইচ্ছা ধরতে পারো এখন বলছে যে তিনটা ধনাত্মক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি দুই তাহলে আমরা বলতে পারি প্রথম ইকুয়েশনে বলতে পারি কি বর্গের সমষ্টি তার মানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার ইকুয়াল কি টু এটাই পর্যন্ত থাক পরে কি বলছে যে এর মধ্যে বড় সংখ্যাটি ছোট দুটি সংখ্যা যোগ ফলের সমান এখন বড় সংখ্যা কোনটা আমি কীভাবে বুঝবো এক্সও বড় হতে পারে ওয়াইও বড় হতে পারে জেদও বড় হতে পারে বাট এগুলো কিন্তু এক একটা চলো তার মানে এগুলো নির্দিষ্ট কিন্তু কোনো মান নাই তো যেহেতু মান নাই আমার আমরা ধরে নিব যে এক্সের মানটা ওয়াইয়ের চেয়ে ছোটো আর ওয়াইয়ের মানটা জেডের চেয়ে ছোটো ধরতেই পারি তুমি চাইলে এটাও ধরতে পারো এক্সের মানটা ওয়াইয়ের চেয়ে বড়ো জেডের চেয়ে আর ওয়াইয়ের মানটা জেডের চেয়ে বড়ো ধরতে পারো কোনো সমস্যা নেই যেভাবে ইচ্ছা ধরো আমি এটা ধরলাম তুমি এটা ধরো একই কথা তোমার তো মান বের করতে হবে মেইনলি মানে তোমাদের এখানে যে সত্যগুলো দেওয়া আছে ওই সত্য অনুযায়ী তুমি কাজ করবা এখন তুমি জেড যদি তুমি সবচেয়ে বড় ধরো তাহলে ওই হিসেবে কাজ করবা জেড যদি তুমি সবচেয়ে ছোট ধরো ওই হিসেবে কাজ করবা যেভাবে ইচ্ছা কাজ করবা তো বলছে কি দেখো এর মধ্যে বড় সংখ্যাটি যেটা আমি ধরে নিচ্ছি জেড সবচেয়ে বড় তাহলে বড় সংখ্যাটি ছোট দুটি সংখ্যার যোগ ফলের সমান তো আমি এখান থেকে কি বলতে পারি জেড যেহেতু সবচেয়ে বড় তাহলে জেড ইকুয়াল এক্স প্লাস ওয়াই তুমি যদি ধরতা যে জেডটা সবচেয়ে ছোট তার চেয়ে বড় ওয়াই তার চেয়ে বড় এক্স তার মানে এক্স ইকুয়াল ওয়াই প্লাস জেড হতো একই ব্যাপার তুমি যেভাবে তুমি এই জিনিসটা ধরবা সত্য আনি আনবা ওইভাবে তুমি কাজ করবা হয়ে গেল এরপরে বলছে যে দেখো ছোট দুটির সংখ্যার পার্থক্য টু তাহলে আমাদের ছোট কোনটা এক্স সবচেয়ে ছোট তার চেয়ে বড় ওয়াই তার মানে এই দুটা ছোট তাহলে এখন ফির দেখো যে ছোট দুটির সংখ্যার পার্থক্য দুই তো আমি যদি এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু লিখি টু তাহলে কি হবে এক্সটা দেখো ওয়াইয়ের চেয়ে ছোটো তাহলে বিয়োগ ফলটা কি একটা ঋণাত্মক সংখ্যা আসবে বাট আমাদের এখানে একটা ধনাত্মক সংখ্যা দিছে টু তার মানে ওয়াই মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু হবে তো ব্যাপারগুলো এইভাবে মানে তুমি সমীকরণ যেগুলো লিখবা সেগুলো একটু বুঝে শুনে লিখবা তাহলে এই তিনটা আমাদের সত্য দিয়ে দিছে এখন বলছে ছোট দুটা সংখ্যার ঘনের পার্থক্য কত তাহলে ছোট দুটা সংখ্যা কোনটা এক্স আর ওয়াই এর ঘনের পার্থক্য চাইছে তো তুমি কি করবা ছোট দুটা সংখ্যার ঘনের পার্থক্য তো যেহেতু আমাদের ওয়াই বড় তাহলে ওয়াই কিউব মাইনাস এক্স কিউব এইটা নির্ণয় করব মানে ছোট দুটা সংখ্যার ঘনের পার্থক্য চাইছে যেহেতু পার্থক্য মানেই বড় থেকে ছোট যেহেতু ওয়াইটা আমাদের কি এসে চেয়ে বড় তাহলে এটা একটা অবশ্যই যখন আমি কিউব করব বা ঘন করব তখন আমাদের কি হবে মানটা বড় আসবে আর এক যেহেতু ওয়াইয়ের চেয়ে ছোট তার মানে আমি এখানে ছোট্ট একটা মান পাবো ওয়াই এই যে ওয়াই কিউবের চেয়ে ছোট একটা মান পাবো তো বিয়োগ ফলটা আমাদের কি হবে একটা পূর্ণ সংখ্যা হবে এবং ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তো এই জিনিসটা আমরা এখন বের করব মানে এই মানটা বের করব তাহলে আমাদের মেইন গাছ কি দেখো মেইন গাছ হলো ওয়াই কিউব মাইনাস এক্স কিউব বের করা এখন এইটা আমরা কীভাবে বের করতে পারি তো তুমি এ কিউব প্লা মাইনাস বি কিউবের সূত্র জানো না এ কিউব মাইনাস বি কিউব এটার অনেকগুলো সূত্র আছে যেমন এ কিউব মাইনাস বি কিউবের তুমি এখন কোন সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবা তো আগে আমি সূত্রটা লিখি এ কিউব মাইনাস বি কিউব হলো এ মাইনাস বি হোল কিউব প্লাস থ্রি এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি এটা একটা সূত্র আছে আরও কিন্তু একটা সূত্র আছে উৎপাদকের কি ছিল সেটা এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এখন কোন সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবা এখন একটা জিনিস দেখো এখানে আমাদের এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি বলতে আমরা তো এখানে ওয়াই
পরেরটা আসো পরেরটা দেখো এ মাইনাস বি তো আমরা এখানে পাইছি মানে ওয়াই মাইনাস এক্স মানে কোনোভাবে আমরা বসাই দেবো আমি তো তার সূত্র হিসেবে এ আর বি লিখছি বাট আমরা কাজ করতেছি এক্স আর ওয়াই দিয়ে কোনো সমস্যা নেই তাতে এখন এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার দেখো তো ওই জাতীয় কিছু একটা আসে না এ স্কোয়ার প্লাস মানে এটা এক্সটাটাকে এ ধরো তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মানে এই টার্ম অনুযায়ী এই যে বর্গ বর্গের যে টার্ম আছে এই টার্ম অনুযায়ী পাচ্ছি না আবার আমরা এটার একটা সূত্র জানি না তো যাই হোক আমরা এটার মতো কিন্তু মিলাতে পারতেছি তার মানে আমি এই সূত্র কিন্তু অ্যাপ্লাই করে অর্থাৎ উৎপাদকের যে সূত্রটা আছে ওইটা অ্যাপ্লাই করে কিন্তু আমি সলভ করার চেষ্টা করতে পারি কিন্তু এখানে যদি আমি করতে চাই এ বি লাগবে মানে এক্স ওয়াই লাগবে তো এক্স ওয়াই তো আমাদের বের করা একটু টাফ হতে পারে তো ওই জন্য আমি সহজে এটা দিয়ে কিন্তু মানটা আনার চেষ্টা করতে পারি তো আসার চেষ্টা করি আসবে কি দেখি তাহলে আমাদের লাগবে ওয়াই কিউব মাইনাস এক্স কিউব তাহলে আমি এখানে কী লিখতে পারি দেখো তো ওয়াই কিউব মাইনাস এক্স কিউব এটাই লিখতে পারি ওই যে সূত্রটা বসাও ওয়াই মাইনাস এক্স ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস এক্স স্কোয়ার এইটা এখন আমি একটু সাজাই লিখি এখানে আগে এক্স দিই এখানে আগে ওয়াই দিই তাহলে দেখতে সুন্দর লাগে তাই না তো এই পর্যন্ত থাক এখন ওয়াই মাইনাস এক্স এটা আমার অলরেডি দেওয়া আছে টু তো বসায় দাও টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এখন এই যে ফর্মটা এটা আমি কিভাবে আনতে পারি এইটা আমাদের দেখতে হবে এখন এই যে সমীকরণটা আসে না ওইটা চলে যাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার ইকুয়াল কত দেওয়া আছে দুই হাজার আঠারো এখন জেড ইকুয়াল একটা জিনিস দেওয়া আছে এক্স আর ওয়াই দেখো তো এই সমীকরণটার মধ্যে এক্স আসে ওয়াই আসে জেড আসে বাট আমি যদি জেডের জায়গায় এক্স আর ওয়াই বসাই দিই তাহলে আমাদের পুরো ফর্মেটটা মানে পুরো যে আমাদের ইকুয়েশনটা সেখানে শুধু এক্স আর ওয়াই থাকবে তো আমি জেডের মানটা জাস্ট ওখানে বসাই দিই তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেডের মান কি এক্স প্লাস ওয়াই এর উপর হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এখন তুমি যা সূত্র বসাই দাও এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এখন দেখো এক্স স্কোয়ার কয়টা আছে দুইটা ওয়াই স্কোয়ার আছে দুইটা টু এক্স ওয়াই তো দুটো আগে থেকেই আছে তাহলে টু যদি কমন নেই এস স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু দেখো তো কি হইল এই ফর্মেটটা আর এই ফর্মেটটা মিলছে দেখো মিলে গেছে কিন্তু তো এখন জাস্ট মান বসে দাও তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল কী হচ্ছে টু ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়াল টু কত আসবে ওয়ান জিরো জিরো নাইন তো মান তো পেয়ে গেছে বসে দাও দাস টু ইন্টু ওয়ান জিরো জিরো নাইন ওই একই কথা দুই হাজার আঠারো আসবে এটা হবে অ্যান্সার আমাদের ঘনের কি বলছে পার্থক্য কত তো পার্থক্য বের করে ফেলছে এটাই তো অ্যান্সার তাই না এখন তুমি এখানে আরও একটা জিনিস করতে পারতা এই জিনিসগুলো যদি না করে মানে এই যত কিছু লিখছি সূত্র বসাইছি এটা যদি না করে তুমি জাস্ট এই লাইনটা আনো এই লাইনটা আনো তাহলে এই লাইনটা যদি তুমি আনে আনো তাহলে কি হচ্ছে এই যে এই লাইনটা এটা আনার পরে টু এর জায়গায় এই যে টু টু এর জায়গায় যদি ওয়াই মাইনাস এক্স বসে দাও মানে এই টুটার জায়গায় তুমি যদি এখানে ওয়াই মাইনাস এক্স বসে দিলা আর যেটা আসো ওইরকমই রাখলা এস স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু মানে টু এর মানটার জায়গায় আমি চলক নিয়ে আসছি ওয়াই মাইনাস এক্স তো এটা বসাই দিছি তো এই যে এটা সূত্র কোন সূত্র হচ্ছে ওয়াই কিউব মাইনাস এক্স কিউব ইকুয়াল টু থাউজেন্ড এইট সরি তাহলে দেখো তো একই কথা না মানে ঘন আমরা পাওয়া যাচ্ছি ঘনের পার্থক্য পেয়ে যাচ্ছি তো তুমি যেভাবে ইচ্ছা করতে পারো টু এর জায়গায় আমরা এটা বসাইলাম বসে আমরা উল্টে বসে সূত্র থেকে আবার এই সূত্র আনলাম তো ঘন আমরা বলতে পারতেছি ঘনের পার্থক্য হলো দু আবার এখানে ডাইরেক্ট আমি এখান থেকে সূত্র আনছি ওইখানে আবার আমরা মান বের করে বসাইছি একই জিনিস জাস্ট একটু উল্টে এলাম মানে আমরা এখানে কি করছি এটার জায়গায় মান বসাইছি টু আর এই জায়গায় টু এর জায়গায় মান বসেছে এই যে ওয়াই মাইনাস এক্স বসে উল্টা বসে গেছি যে কোনো একটা করলেই হয়ে গেল তোমার অ্যান্সার কিন্তু আসবে দুই হাজার তাহলে আশা করি বুঝতে পারছো আরও বিভিন্নভাবে সলভ করার চেষ্টা করতে পারো যে সূত্রটা দেখাইলাম এ কিউব মাইনাস বি কিউব মানে এইটা এই যে এইভাবে সলভ করাটা ইজি আমার কাছে লাগছে আমি এইভাবে সলভ করে দিলাম আরও অন্য অন্য নিয়ম থাকতে পারে তো আশা করি এটা তোমরা সকলে বুঝতে পারছো ধন্যবাদ সবাইকে